Hallo und herzlich willkommen bei Zeichnen und Malen mit Pedro und Rosa. Mein Name ist Evi Steiner Böhm und ich zeige euch heute am Beispiel einer Zwiebel, wie man kugelförmige Gegenstände so zeichnen kann, dass sie aussehen wie echt. Bitte tretet ein in mein Atelier, nehmt Platz und macht mit. Für die heutige Lektion brauchen wir drei verschiedene Bleistifte, und zwar einen HB, einen 2B und einen 4B. Der HB ist der, den man in der Schule meistens benutzt, das ist ein sehr heller Bleistift und der 4B ist ein sehr dunkler Bleistift. Denn das Wichtigste, wenn man Dinge so zeichnen möchte, dass sie aussehen wie echt, ist, dass man richtig schattieren kann. Das seht ihr hier auf der fertigen Zwiebel. Da seht ihr, dass hier ganz hell gezeichnet ist, ein bisschen dunkler wird, dass es noch dunkler wird und dass es hier ganz, ganz dunkel wird. Und genau das möchten wir heute miteinander üben. Ich rate euch allen immer vorher, bevor ihr anfangt zu zeichnen, schattieren zu üben. Weil diese stufenlosen Übergänge, die man beim Zeichnen braucht, die sind gar nicht so einfach herzustellen. Und da ist es wirklich gut, wenn man die übt. Ihr fangt an mit dem HB. Setzt die Striche relativ weit auseinander, drückt ganz leicht auf, werdet dann allmählich immer dichter mit den Strichen, dann immer fester aufdrücken und ihr merkt schon, jetzt ist es Schluss mit dem HB. Und deswegen brauchen wir jetzt als nächstes den 2B, der ist ein bisschen dunkler. Das setzen wir an, machen wieder dichte Striche. Und drücken fester auf und noch fester auf und dann merkt ihr schon, das wird ein ganzes Stück dunkler, aber auch hier ist dann Schluss beim 2b und deswegen brauchen wir für die ganz dunklen Sachen noch den 4b. Wenn man dann ganz fest aufdrückt, wird man richtig schwarz. Und ihr seht schon, diese stufenlosen Übergänge herzustellen, ist gar nicht so einfach, nur weil manchmal entstehen dann solche Absätze, und das soll halt nicht sein, weil wenn ihr die Zwiebel anschaut, dann seht ihr nirgendwo so einen harten Absatz. Und deswegen dann einfach ein bisschen in die hellere Stelle nochmal rein schattieren, so lange bis der Übergang stufenlos ist. Wie ihr schraffiert, ob ihr zum Beispiel so schraffiert, kreuzweise, oder ob ihr so mit so Kringeln schattiert, ob ihr in die Richtung schattiert oder in die Richtung schattiert, das bleibt euch völlig selber überlassen. Es ist vielleicht manchmal bei Gegenständen wichtig, dass man mit der Linienführung, dass man auf die achtet, dass man dann mit der schattiert. Aber ansonsten könnt ihr das einfach so ausprobieren, weil das ist die persönliche Handschrift und das macht eure Zeichnung am Ende lebendig. Also ruhig experimentieren, man kann eigentlich nichts falsch machen. Ja, das war die Vorübung. Und die nächste Übung, die wir jetzt noch machen müssen, bevor wir uns tatsächlich an die Zwiebel machen, das ist, wie man einfach grundsätzlich Kugeln schattiert. Ich zeige euch das hier im Buch nochmal, weil alle solche Gegenstände, ob das Zwiebeln, Äpfel, Kürbisse sind, das sind im Prinzip alles immer Kugeln und die muss man am Anfang erstmal lernen zu schattieren, dass eben Licht und Schatten deutlich, aber trotzdem stufenlos entstehen. Und das üben wir jetzt zusammen noch kurz an dieser Kugel, bevor wir uns dann an die Zwiebel machen. Ihr könnt, wenn ihr keine Kugel zeichnen könnt, könnt ihr ruhig jetzt am Anfang vielleicht eine Tasse nehmen, oder irgend halt einen runden Gegenstand, wo man rumfährt, aber es ist ja völlig egal, das kann durchaus ein bisschen schief sein, weil die Zwiebel ist ja auch keine wirkliche runde Kugel. Wichtig ist nur, dass ihr am Anfang diese erste Kontur mit dem HB ganz, ganz leicht zieht, weil das Problem folgendes ist, die meisten machen den Fehler, dass sie die erste Kontur ganz hart ziehen und Konturen gibt es bei der Kugel nicht. Wenn ihr die Zwiebel anschaut, da ist nirgends außenrum eine Kontur, sondern die Kontur entsteht eigentlich erst dann, wenn ich da hinschattiere. 
Und der zweite Nachteil ist natürlich, dass wenn ich das radieren will, dass das nicht mehr weggeht. Und deswegen bitte ganz, ganz leicht nur die Kontur ziehen. Gut, wir machen das bei der Kugel genauso wie bei der Zwiebel. Ihr seht sie später eingeblendet äh, im Display. Und ihr seht, dass die Kugel von links beleuchtet ist und dass sie auf den Tisch einen Schatten wirft. Das ist am Anfang vielleicht immer nicht so ganz einfach zu erkennen. Ähm, besonders dann der Schatten, der sich auf der Zwiebel verteilt. Aber ihr seht bestimmt, dass es hier sehr hell ist und dass es hier ein ganzes Stück dunkler ist. Und das machen wir jetzt bei der Kugel auch. Wir tun uns ganz leicht markieren, wo es heller sein soll und fangen dann an, ich mache das jetzt mit zu so kringeln, ihr könnt es aber natürlich auch anders schattieren, fangen dann ganz leicht an mit dem HB die ganze Kugel erstmal mit einem Grauton zu füllen. Also das kann jetzt ruhig alles ziemlich gleich sein. Und der Grund, warum ich das so durcheinander mache, ist eben genau das, was ich vorhin beim Schattieren gezeigt habe, dass möglichst die, die Übergänge ganz stufenlos werden. Und das erreiche ich eben, indem ich ganz unregelmäßig schaffiere. So, das war's mit dem HB. Und da könnt ihr auch ruhig schon an die Kugel her schattieren. Dann nehmen wir den 2B. Und werden jetzt in dem Bereich schon ein bisschen dunkler. Das kann man auf der Zwiebel auch ganz gut erkennen, dass die gegenüber vom Licht, dass das da dunkler ist. Und wieder ganz leicht zum Rand hinschattieren. Es soll keine dunkle Kontur entstehen, sondern die soll maximal so dunkel sein wie die Kugel. Gut, wenn ihr das habt, dann beachtet oder betrachtet nochmal die Zwiebel ganz genau, dann werdet ihr nämlich sehen, dass hinten um die Zwiebel rum sieht man das Licht. Dann sieht man den Schatten und man sieht wahrscheinlich auch, dass das Weiße vom Papier da unten ein bisschen die Zwiebel beleuchtet. Das heißt, die ist da unten gar nicht so dunkel, wie man meint, sondern die dunkelste Stelle ist tatsächlich in dem Bereich. Und wo es richtig dunkel wird, das ist dann auf dem Papier der Wurfschatten, so nennt man das, weil sich der eben aufs Papier wirft. Und da drunter ist es richtig dunkel, weil da kommt kein Licht hin. Und da nehme ich jetzt den 4b und da ist es richtig dunkel und da nach außen verläuft der Schatten dann und wird immer heller. Und ihr seht schon, dadurch, dass ich jetzt das noch dunkler schattiere, entsteht automatisch der Rand von der Kugel und es schaut aber trotzdem dreidimensional aus. Ihr könnt jetzt gern auch nochmal mit dem 4b den Bereich nochmal ein bisschen dunkler machen. Und tatsächlich da unten, wo das Papier reflektiert, das ein bisschen heller lassen. So, für die Zwiebel habe ich mir jetzt ein bisschen besseres Zeichenpapier besorgt, ein bisschen stärkeren Karton damit man das hinterher vielleicht auch rahmen kann, wenn es schön wird. Und ich denke, das könnt ihr zu Hause ruhig auch schon probieren. Bevor wir die Zwiebel zeichnen, ist es ganz gut, wenn man sie mal in die Hand nimmt und fühlt, weil dann erkennt man, dass auf der Zwiebel so Rillen sind. Die Rillen sieht man vielleicht so ein bisschen als so feine Linien, die vom Zwiebelschlauch bis zum Wurzelwerk runtergehen. Und damit ihr das noch besser sehen könnt, habe ich das schon mal mit einem Filzstift auf der Zwiebel ein bisschen nachgefahren. Das könnt ihr zu Hause ruhig auch machen, dann fällt es euch bestimmt leichter zu erkennen, wie diese Linien auf der Zwiebel laufen. Ich zeige es euch nochmal, und zwar aus eurer Perspektive von oben ist diese Linie, die von 
hier nach unten läuft, die seht ihr ganz und die sieht geradeaus. Die Linie, die nach weiter hinten geht, die biegt sich ein bisschen und die da hinten bei meinem Finger ist, die verschwindet aus der Sicht. Das gleiche ist nach unten, das biegt sich immer mehr, immer mehr, bis sie dann aus der Sicht verschwindet. Und wenn er das richtig auf, dem, auf der Kugel, also auf dieser Zwiebel aufbringt, habt ihr eigentlich schon die halbe Miete. So, ich lege jetzt mal das Buch weg. Die Zwiebel habt ihr gesehen, wie sie ausschaut, wenn sie fertig ist. Und ihr seht jetzt ab jetzt äh, die Zwiebel, die ich jetzt zeichne, als Schwarz-Weiß-Foto eingeblendet, damit ihr das besser erkennen könnt, wo Licht und Schatten auf der Zwiebel sind. Ich lege es mir, oh, mir da jetzt her. Genau. So, ich fange mit dem HB an, genauso wie bei der Kugel. Und das ist eine Kugel, die ist da so ein bisschen länglich an der Seite. Und da vielleicht so ein bisschen eingedöllt. Und der Zwiebelschlauch geht so nach oben weg. Ja, und die Linien, wie gesagt, die in der Mitte sieht man ganz gerade von oben nach unten durch. Die nächste biegt sich schon so ein bisschen. Und die läuft da in den Rand rein, die sieht man schon gar nicht mehr. Und da sieht man sie nur so ein kleines Stück. Und das gleiche in diese Richtung. Und die verschwindet. Dann ist der Schatten von der Zwiebel ungefähr so in dem Bereich. Und ihr seht schon, jetzt habe ich ungefähr schon die Vorzeichnung. Kann man eigentlich schon immer viel passieren. Jetzt machen wir es genau, wie wir es bei der Kugel gerade gelernt haben. Wir markieren uns vorsichtig das Licht, wo das auf der Zwiebel auftrifft. Und füllen dann erstmal die ganze Zwiebel mit dem HB gleichmäßig mit einem leichten hellen Grau aus. In das Licht ruhig ein bisschen reinschattieren, dass das eben nicht unnatürlich ausschaut. Und es ist ganz geschickt, wenn man solche Gegenstände hat mit so starken Markierungen, dass man eben an den Linien entlang schattiert, weil dann schon durch die Schattierung, durch diese Linienführung, Schaut der ganze Gegenstand nämlich auch rund aus. Also das macht sie auf jeden Fall gut. Aber ihr könnt es ruhig auch das mit dem Kringeln probieren oder mit Kreuzschraffur. Also das überlasse ich völlig euch. Mal ausprobieren. Kreativ sein heißt ja auch, dass man vieles ausprobiert. So, jetzt habe ich ein helles Grau. Dann nehme ich meinen 2B. Genau wie bei der Kugel vorhin. Dann beobachte ich, dass da ein bisschen dunkler wird und immer schön in die Lichtseite unregelmäßig reinschraffieren, dass da keine Balken entstehen, dass der Übergang ganz sanft ist. Und die Kontur wieder soll durchs Schattieren entstehen, also indem er zum Rand hin schattiert und nicht durch eine dicke, fette Linie außenrum. So, und jetzt sind wir mit dem 2b fertig. Dann brauchen wir wieder den 4b. Da machen wir jetzt den Schatten unter der Zwiebel und an der Zwiebel. Da ist er ganz, ganz dunkel. Und da muss man jetzt beim Schattieren ganz sauber sein, dass eben diese Kontur von der Zwiebel durch den Schatten entsteht. Und nach außen wieder auslaufen lassen, wieder heller werden, nicht mehr so fest aufdrücken. So, dann kann man da vielleicht noch ein bisschen 
wie bei der Kugel in dem hinteren Drittel ein bisschen dunkler werden noch. Den Schrauch können wir noch ein bisschen dunkler machen, der ein bisschen andere Farbe hat. Und dann natürlich unten das Wurzelwerk. Kann man ruhig so kräftig machen. Genau. Und als letzte Akzente mit dem 4b jetzt diese Linien nochmal verstärken. Und macht es nicht überall gleich fest durch, sondern so ein bisschen unregelmäßig, dass die manchmal schwächer werden, manchmal stärker werden. Weil wenn ihr die Zwiebel anschaut, ich drehe es euch nochmal hin, dann seht ihr bestimmt, dass die Linien unterschiedlich stark sind. Manchmal sieht man sie gar nicht, manchmal sind sie stärker. Und das ahmen wir auf der Zwiebel auch nach. Soll nicht überall gleich sein. Und auch in der Lichtseite aufpassen, dass sie nicht zu dunkel werden. Und dann kann man natürlich noch, das schaut dann einmal besonders nat natürlich aus, so wie die Zwiebel halt ist, so kleine Unregelmäßigkeiten reinzeichnen. Ne? So wie jetzt diese Vertiefung da. Oder man kann so, abgebrochenes, äh, so abgebrochene Zwiebelschale noch machen. Also Gegenstände, die so ganz steril perfekt sind, die schauen eher unnatürlich aus. Also da kann man, selbst wenn man es vielleicht jetzt nicht unbedingt genauso hat auf der Zwiebel, da kann man ruhig ein bisschen was dazu erfinden. Und das noch ein bisschen, und vielleicht da noch so eine Unebenheit und dort irgendwo. Genau. Das war's für heute und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt Lust, beim nächsten Kapitel wieder reinzuschauen, wo es darum geht, mehrere kugelförmige Gegenstände dann in ein Stillleben zu packen. Ja, bis bald. Ich freue mich.